வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆகஸ்ட் செவன்த்து எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் அப்ளைட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பர் எழுதியிருந்தாங்க இந்த பேப்பர் டஃப் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டினில் என்ன தான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கேற்றபடி நீங்கள் எல்லாருமே எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா சந்தோஷம் ஒருவேளை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஷின் பேப்பரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படி பார்க்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பரில் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் அண்ட் மெயில் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படி ஒன்றும் கஷ்டமாக இல்லை இந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அண்டு ப்ரீ பார்ட் ஏ பார்ட் பி ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இன்னும் டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ டூ மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டாக்ஸ் யூ அண்ட் வீ கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டாக்ஸ் தான் நமக்கு இதோட மல்டிபிகேஷனோட சம் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தெரியும் பட் ப்ராப்ளமாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும் த பர்பஸ் ஆஃப் சூடோ இன்வர்ஸ் இன் லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஸோ லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் சூடோ இன்வர்ஸ் ப்ராப்ளம்னா என்னங்கிறதுக்கு டீட்டெயிலாக எழுதியிருந்தால் கூட இந்த செகண்ட் கொஷின் முடிஞ்சிருக்கும் தேர்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் வாட் ஆர் த ஆக்சிம்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் ஆக்சிம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இல்லை எயிட் மார்க்கில் சப் டிவிஷனாக கூட இந்த கேட்டகரி கேட்பாங்கன்னு நம்ம போட் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஆக்சிஎம் ஒன் ஆக்சிஎம் டூ ஆக்சிஎம் த்ரீனா என்னங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு தியரியாக கேட்டிருக்காங்க அப்படி கேட்டிருந்தா அந்த கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் எழுதிருக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டியோட கண்டிஷன் ஜீரோ டு ஒனில் இருக்கும் இது நெகட்டிவில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அண்ட் இதை நம்ம ஃபேக்டர்ஸாக மாற்ற முடியுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த கண்டிஷன்ஸு அது எழுதியிருக்கலாம் ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் செகண்ட் யூனிட்டில் எல்லா பார்ட்டுக்குமே எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குமே மெயின் வேரியன்ஸ் எம்ஜிஎஃப் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா எயிட் மார்க்காக ஒரு கேட்டகரி மட்டும் டு ஃபைன் மெயின் வேல்யூ இல்லை டு ஃபைன் எம்ஜிஎஃப் அப்படி ஏதாவது கேட்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷினில் கிவ் த மெயின் வேரியன்ஸ் அண்ட் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க ப்ராப்ளம் கூட கேட்கல மீன் வேல்யூ லே வேரியன்ஸு பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் போத் ஆர் ஆல் சேம்னு நமக்கு தெரியும் எம்ஜிஎஃப் எப்படி பார்க்குறதுன்னு தெரியும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கோட் பண்ணியிருந்தால் இந்த கொஷின் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபிஃப்த்து ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபார் த ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் வை எயிட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு த்ரீ எக்ஸோட லிமிட்டு ஜீரோ டு த்ரீ ஒய்யோட லிமிட்டு ஜீரோ டு த்ரீ ஆனால் கொஷனில் கேட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஒய் லெஸ் தேன் ஃபோர் ஸோ லெஸ் தேன் ஃபோருக்கு கீழே நமக்கு என்னென்ன வேல்யூலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணுறோம் பட் இதுவும் ஈஸி தான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிமிட்டில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு டபுள் இன்டெகரல் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டபுள் இன்டெகரலில் இந்த லிமிட்டில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தாலே ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் அடுத்தது ரிப்பீட்டட் டூ மார்க் கொஷின் இது யூனிட் டூவில் டூ மார்க் கொஷின்லேயே நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஆர் இண்டிபெண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா தென் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நம்ம நிறைய ப்ராப்ளத்துலேயும் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஆர் இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் கோவேரியன்ஸ் வேலையும் ஜீரோ தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதுக்கான ப்ரூஃபும் வித்தின் டூ ஆர் த்ரீ லைன்ஸில் தான் நம்ம நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும் செவன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எம் மே மேஜர் ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சர் ஹேஸ் இட் டு ரீகோல் செவரல் மாடல்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் நைன்டீன் நைன்ட்டி த்ரீ லைன் டியூ டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வேர் நோட் டிஸ்கவர் வாட் இட் இஸ் ரேண்டம் ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் ஏரர் கேன் பி அஷ்யூம் அண்டர் திஸ் கண்டிஷன் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு கொஷினில் வாட் டைப் ஆஃப் ஏரர் தான் கேட்டிருக்காங்க டைப் ஆஃப் ஏரர்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் டைப் ஒன் ஏரர் டைப் டூ ஏரர் தெரியும் அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் டைப்
அனாலிசிஸ் டாபிக் நமக்கு தெரியும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியும் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த கேட்டகரியில் எந்தெந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாங்களோ அதை மட்டும் கூட இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆக மொத்தம் இந்த பத்து கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்த்து யூனிட்டில் கொடுத்த டாபிக் வேணால் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி டேரக்ட் கொஷினாக தான் இருந்தது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வரணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க இந்த டாபிக் ரெலவெண்ட்டாக வந்தாலும் நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷனில் இருந்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஈஸியாக தான் கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்க டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ரேஞ்சில் தான் கொஷின்ஸ் இருந்தது அதுக்காக தான் நான் எல்லா கொஷினும் ரீட் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி கேட்டிருக்காங்கிறது சொன்னது எப்பயுமே யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸே எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்கன்னா புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஷின் வந்து நம்ம புக்கில் பார்த்ததோ நம்ம வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணதோ வராது அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக வரலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் நாலு செமஸ்டர் எக்ஸாமுமே சிலர் எழுதியிருப்பீங்க அரியர் பேப்பராக எழுதியிருப்பீங்க அவங்க நாலு செமஸ்டர் கொஷின் பேப்பருமே இப்போ கையில் வச்சுருக்கீங்கன்னா எடுத்து பாருங்கள் ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துருப்பாங்க மற்றபடி எல்லாமே அந்த சிலபஸில் அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே அந்த யூனிட்குள்ளே தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் கண்டிஷன்ஸும் அதே தான் கேட்டிருப்பாங்க பட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் நமக்கு நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே மாறும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த பேப்பர் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் எனிவே பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இப்போ கம்மிங் எக்ஸாம்லையாவது நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அட்டன் பண்ணால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் இது பார்ட் பி பாருங்கள் பார்ட் பியில் லெவன்த்து கொஸ்டின் வந்து யூனிட் ஒனில் கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் த த செட் ஆஃப் ஆல் பேர்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் கம் ஆஃப் ஒய் வித் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு கே ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொள்ளு கே எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃப்ரம் எ வெக்டா ஸ்பேஸ் இஃப் நாட் லிஸ்ட் த ஆக்சியன்ஸ் தட் ஃபெயில்ஸ் திஸ் இஸ் அவர் கண்டிஷன் அதாவது நமக்கு வெக்டா ஸ்பேஸ் டாப்பிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷன் என்னென்னங்கிறது நமக்கு டெஃபனிஷன் தெரியும் எட்டு ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நம்ம டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெக்டா ஸ்பேஸ் நம்ம முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே அவங்க கேட்டிருக்கிறது வித் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷ் கமா ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் டேஷ் அண்ட் ஸ்கேலார் மல்டிபிகேஷனாக கே ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன் வெக்டா ஸ்பேஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இஃப் நாட் அப்படி இல்லைனா எந்தெந்த ஆக்சிம்ஸ்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று நம்ம இதை வெக்டா ஸ்பேஸ்க்கு கண்டிஷனுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் சில கேசஸில் இன்கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அது செக் பண்ணால் தான் தெரியும் ஃபெயிலியரனால் எந்தெந்த ஆக்சிம்ஸ்லலாம் அது ஃபெயிலியர் ஆகுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு கொஷின் தான் தேர்ட்டீன் மார்க் கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ அட்டன் பண்ணணும்னா வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷன் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு வேலை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வெக்டா ஸ்பேஸ் டெஃபனிஷன் போட்டு வெக்டா ஸ்பேஸோட டெஃபனிஷனில் அந்த எயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதி ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இந்த கண்டிஷன் பேஸ்டாக டேர்ம்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணுறதா நோட் பண்ணியிருந்தால் கூட மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது எயிட் கண்டிஷன்ஸ் அண்டர் த கண்டிஷன் பேஸ்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதா முடிஞ்சிருந்துருக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் பார்ட் பி பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கியூஆர் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபோர் பை ஃபோர் பை த்ரீயில் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் கேட்டதுனால என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியலை மற்றபடி இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் ஈஸி தான் இனிமேல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் ஒரு வேளை கியூஆர் ஃபேக்டரைசேஷன் கேட்டால் மற்றவங்க அட்டன் பண்ணுறதுக்காக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் யூனிட் டூவில் டுவெல்த்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் லெங்தியாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் சீப் வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஹை லெவல் ஆஃப் கண்டமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை நார்மல் ப்ராபபிலிட்டி டெஃபினேஷன் பேஸ் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதா இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருந்துருக்கும் இதுவும் ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான்
கொஷின் வேணா பெருசா இருக்கலாம் டேட்டாஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா லேம்டா மியூ அவ்வளவுதான் கொடுத்திருப்பாங்க அதுக்கு ரெலவெண்டா ஃபார்முலா இருந்திருக்கும் ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணாலே வி கேட் தி ஆன்சர் யூனிட் த்ரீ தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிட் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் வர கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஃபோர் ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளத்தில் டிஸ்கிரிட் டைப்பில் நம்ம மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அதே ஆர்டரில் பாயிண்ட் பேஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்னவாக இருந்தாலும் அதே மெத்தடில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் ஒய் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் நம்ம டேரெக்டாகவே பார்த்துருக்கலாம் இது எல்லாமே தனித்தனியாக நீங்கள் கேல்குலேஷன் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கோவேரியன்ஸ் பார்க்குறது ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இதோட கம் காம்பினேஷனாக தான் நம்ம ஃபார்முலா எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு டூக்கு கிரேட்டர் தன் ஒன் கிரேட்டர் தன் ஒன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூவாக இருந்திருக்கலாம் த்ரீயாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம பார்த்துருக்க மாதிரி இருக்கும் அடுத்த பாட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் டூ ஒய் கிரேட்டர் தன் டூ லெஸ் தன் டூ மீன்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கிரேட்டர் தன் டூனா ஒய்யோட வேல்யூக்கு என்ன வந்திருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் எதுனாலும் இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோருங்கிற ஆர்டரில் நம்ம டேட்டா எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதா இருந்திருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் ஆர் சாய்ஸில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதில் எஸ்டிமேட் த பெஸ்ட் ஃபிட் லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாடல் ஸோ லீனியர் ரெக்ரேஷன் பேஸ்டாக நம்ம ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்த்துருந்தோம் டேபிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெக்ரேஷன் ஈக்குவேஷன் எப்படி பார்க்குறதுன்னு தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டேட்டாவுக்கு நம்ம எப்படி பார்க்குறதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக முடிச்சுருந்துருக்கலாம் ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் யூனிட் ஃபோர் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்பாத்தீசஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டேட்டாலாம் எடுத்தீங்கன்னா மியூ எக்ஸ் பார் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேலி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒன்று நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இல்லை டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனான்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சுருந்துருக்கலாம் இது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துருந்தோம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பேஸ்டாக ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஈஸியாக இந்த கேல்குலேஷன் பார்த்துருக்கலாம் டெஃபெக்டிவ் அண்ட் நான் டெஃபெக்டிவ் பேஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இதில் கேட்டிருக்கிறது டெஃபெக்டிவ்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தால் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சாய்ஸில் கேட்டிருக்கிறதும் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டேட்டா கம்பேரபிளாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் வேல்யூ ப்ராப்ளம் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும் அதுக்கேற்றபடி இந்த டேட்டாஸ்லாம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து சப் டிவிஷனில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம லெங்தியாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் டேரெக்டாக தேர்ட்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்கன்னு பார்த்துருந்தோம் இங்கே நமக்கு ஃபோர் டேட்டாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோர் டேட்டா ரெலவெண்ட்டாக நம்ம பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தால் இங்கே செவன் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்பாத்தசிஸ் யூனிட் ஃபோரோட ப்ராப்ளமும் நம்ம யோசித்தா எழுதுகிற அளவுக்கு தான் இருந்தது ரொம்ப டஃப்பாக கிடையாது ஃபிஃப்டீன்த்து ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கம்ப்யூட் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டேட்டா செட் கொடுத்துருக்காங்க கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் அதே அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க அதில் நிறைய டவுட் கேட்டிருந்தீங்க அதே பேட்டர்னில் நீங்கள் இந்த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வரலனாலும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக நீங்கள் மூவ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அண்ட் பி பார்ட்டு நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க த்ரீ பை த்ரீயில் ப்ரின்ஸிபல் காம்போனன்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கன்ட்டு அதுவும் அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் டூ டேஸில் போஸ்ட் பண்ண முடியலை ஸோ இன்னும் கம்மி எக்ஸாம்குள்ளே நான் பார்த்துடலாம் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கொஷின் தான் தேர்ட்டீன் மார்க் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஐகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐகன் வெக்டாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம டூ பை டூக்கு நம்ம ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரடோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதே மாடலில் நீங்கள் ஐகன் வே
द लाइन वेथ ऑफ सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग इज अस्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ए मीन ऑफ जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर अंड स्टाडर्ड डीवियशन जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइक्रोमीटर क्वेश्चन कैटेगरी इन द ग्रेटर दैन लेस दैन आर इन द एब्री इन बिटवीन द इंटरवल इन द इन द स्मॉलर आर इन द इन द विद दो डा लेवल इन द परसेंटेज इन द एब्री इन कैटर कांग इवला दां क्वेश्चन ले कैटर कांग इन द मारी क्वेश्चन कैटर ना मदर स्टेटमेंट रेलेवेंट ना मेन ना फॉर्मूला इल दोनों इधे मदरी ऑलरेडी � 23 ல நீங்க அட்டன் மன்ன ஆட் சமஸ்டோட exam question paper pattern இவ்வளவுதான் குடுத்திருக்காங்க கண்டிபா இது நல்லா அட்டன் மன்னிந்தீங்கள் பாசாயிடலாம் என்ன grace marksலாம் அலாட் பண்ணுவாங்க நனிக்கிறேன் சோ அப்படி அலாட் பண்ணாங்கள் பாசாகலாம் ஒரு வேல் எனக்கு ரும்ப டப்ப நான் ரும்ப கஷ்டப்பட்டான் இங்கு பார்த்து படிச்சோங்க ஓவர் பிராப்பலமா, லாஸ் மனிட்டில் பிரிப்பார் பண்ணாது நால்த்தான் இந்த டராப்பாக வந்துது, நீங்கள் மாசத்துக்கு monthly once or twice time மட்டு நீங்கள் ஓவர் டாப்பிக்கு ரிவேஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கான வீடியோஸ்ல நாங்கள் போஸ் பண்ணும் section wise பாருங்க, அப்படினாத்தான் இந்த அதுக்காக ஒரு ஐடியா பண்ணிருக்கும் unit wise assessment மாறி questions குடுக்கலாம் அப்பனும் questions கான் answers தனியா போச் பண்ணலாம் அதுக்குள்ள நீங்கள் யோசிச்சு உங்களுக்கு கையில் இருக்குரா notes கர் அல்லவன்டா நீங்கள் பிரப்பாடா இருந்தீங்கள் உங்களுக்கு easy ஆருக்கும் exam preparation கு நாங்கள் யோசிச்சிருக்கும் so monthly one or two times உங்களுக்கு assessment question போச் பண்ணும் நீங்கள் Vocês assessment test ஆ, question bank ஆ, set பண்ணி நாங்க போச் பண்ணும் நீங்கள் அதுக்கு answers work out பண்ணி mail அனுப்புங்க answers work out பண்ணும் means first of all collect பண்ணுங்க collect பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு idea கடுக்க இந்த unitல் இந்த topicல இப்போயே நீங்கள் நரிய விஷயம் இந்த exam கு பிரப்பார் பண்ணுமதே தெரிந்து வைச்சிந்திருப்பீங்க பிரிப்பாடா இருக்கலாம் இருக்காகதான் இந்த ஐடியா இது உங்களுக்கு யூச்புலா இருக்கும் நனைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதாது கமாண்ட் தோனிச்சு இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வேப் நடத்துங்க அப்படின் சொன்னாலும் கமாண்ட் பாக்சில் கமாண்ட் பண்ணங்க அது கேத்தபடி டைம் இருந்தானும் இப்பா அரியர் ஏக்சாம் எழுதுரவுங்க அடுத்த அட்டம் குள முடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சும் பர்ஸ்டலந்தே பாருங்க லாஸ் மனைட் பிருப்பார் பண்ணானீங்க ஒரு நோட் போட்டு அதுக்கு நோட் செய்துங்க உங்களுக்கு university question collection போது நான் அது கேத்தபடி problems நோட் பண்ணுங்க இல்லை நான் unit wise revise பண்ணிக்கிறான் அப்படினா ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை புல்ல ரேட் பண்ணுங்கள் லாஸ் மினிட்டில் பார்த்தாத்தான் இந்த இஷ்யு வருது நீங்கள் பார்ஸ்லந்தே கொஞ்சம் பார்ஸ்லந்தான் டையிலிலாம் பார்க்க சொல்லல் வீக்லி வன்ஸ் வீக்லி ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை மட்டு பாருங்க கண்டிப்பா இந்த